hello good morning all we were discussing about frames of reference in the last session we have discussed what is inertial frames and what is non inertial frame there are two types of frames of reference called inertial frame of reference and non inertial frame of reference with respect to a frame only we can say that whether a particle or uh, whether a system is in motion or is at rest so frame of reference is a reference to to define the state of motion of the system it was defined that a frame of reference in which newton's laws of motion are valid are called inertial frames of reference and those frame of reference in which newton's laws of motion are invalid are called non inertial frames of reference and one more name that you have to remember about these frames of reference is that the inertial frames of reference are otherwise called galilean frame of reference it is called galilean frame of reference since the law of inertia was uh, first stated or explained by galileo though it was proposed by newton uh, statement and some explanation for that law was given by galileo that is why this frame of reference is otherwise called galilean frame of reference and non inertial frame of reference it is otherwise called accelerated frame of reference so the two types of frames of reference are inertial frames or galilean frames and non inertial frames or accelerated frame of reference so moving into the details about this inertial and non inertial frames of reference we know that the newton's first law states that when no external force is acting on a system or a frame it continues in its state of rest or uniform motion that is why that law is called law of inertia that is the law of inertia and hence they are called inertial frames so when external force acting on a frame is zero that frame continues in its state of rest or of uniform motion in which it was already there so such a frame is called inertial frames now in other words newton's law newton's first law uh, defines the frame and newton's second law identifies the frame okay so we can say that newton's first law defines the frame and newton's second law identifies the frame so uh, these are uh, all about inertial frames of reference i am not dealing with the non inertial frames now i am going presently i am talking about inertial frames only uh, inertial frames obey newton's law so among newton's laws the first law defines the frame and the second law identifies the frame now mathematically writing uh, i can write uh, mathematically the law as d square r by dt square is equal to 0 so uh, newton's law mathematically uh, express cheynathu according to newton's first law uh, uh it is the law of inertia second law is the law of forces okay so mathematically this frame can be identified by nammal parnu second law ana frame ne identify cheynathu first law ana frame ne define cheynathu ennu parnu so how can you identify the frame using second law of motion so your second law of motion mathematically express cheyapadunathu d square r by dt square is equal to 0 ennalladana that is f is equal to ma f is equal to ma equal to 0 avumbolana adu endai maarun inertial frame ay maarunathu okay so d square r by dt square is equal to 0 this is coming from the f is equal to ma equation and this is equal to 0 uh, since uh, f is equal to ma can be written as f is equal to m into d square r by dt square alle ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ് സോ എയ്ദർ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡി ടി
ആണല്ലോ സോ ബട്ട് എം കെ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബിക്കോസ് ദറ്റ് ബോഡി ഈസ് ദോർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് സോ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൈ മാത്തമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഫ്രെയിൻ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദെൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ത്രീ ഡയറക്ഷൻസ് യു ക്യാൻ കമ്പോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് ആസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ദിസ് ഫ്രെയിം ഇസ് നോട്ട് ആക്സലറേറ്റഡ് അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് എൻ അൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് എൻ അൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ബേർട്ട് nomination frame of reference that i have already told that it has another name accelerated frame of reference so that is the difference initial frame of reference is unaccelerated frame whereas nomination frame of reference is accelerated frame of reference so ee reethiyilana nammal indinde mathematical definition varunathu initial frames of reference can be mathematically identified by the equation d square r by dt square is equal to zero okay now we can see some examples for this type of frame of reference initial frame of reference you can see here first example is a frame of reference fixed with respect to the stars in an is an initial frame okay uh, it's not in and uh, there is an error in that sentence it is star fixed with respect to the stars in is not it is not in it is is okay a frame of reference fixed with respect to the stars is an initial frame appo nammal stars il fix cheyittulla frame of reference that means adana fixed frame okay avade uh, uh, with respect to that stars the other observations are done if it is like that it is an inertial frame it obeys all the newton's laws of motion and it is mathematically defined by d square r by dt square is equal to zero okay second example is a rocket drifting in outer space a rocket drifting in outer space without spinning and with its engines cut off provides an ideal inertial frame ഓക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എ റോക്കറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻജിൻസ് കട്ട് ഓഫ് എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എൻ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തടത്തും ഒക്കെയുള്ള ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് Uh, you can see the third example any set of coordinate axes moving with a uniform velocity with respect to the earth as in a train in a ship or in an aeroplane will be uh, inertial but we cannot say that they are exactly inertial but we can call them as nearly inertial okay that approximately inertial frame aanu nu paraya mathre namaku pattullu so any set of coordinate axes moving with uniform velocity with respect to the earth as in a train ship or aeroplane okay appa uniform velocity il move cheyidondirikkina oru pinne coordinate axis il fix cheyidittullana ee set okay നമ്മൾ എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പല നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ദേ ആർ മൂവിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് ഇഫ് വി ആർ ഫിക്സിങ് സം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് എഫ് റെഫറൻസ് ആസ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഇൻ ദറ്റ് ട്രെയിൻ ഷിപ്പ് ഓർ എനി മൂവിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് യു ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ബട്ട് ദേ ആർ കോൾഡ് നിയർലി ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇനേഷ്യൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സം കേസസ് ദർ മേ ബി എ വയലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി കെ നോട്ട് കോൾ ദ മസ് ഇനേഷ്യൽ സോ അറ്റ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെൻ ദിസ് ഫ്രെയിം ഒബേ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ദേ വി ക്യാൻ കോൾ ദ മസ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അതർവൈസ് ദേ മേ വയലേറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഡീവിയേഷൻ ബട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ദ മസ് ഇനേഷ്യൽ Okay, now, when a frame of reference is fixed on earth, 
നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഈസ് എർത്ത് ഈസ് സ്പിന്നിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് സൈമിൽറ്റേനിയസ്ലി ദർ ഈസ് എൻ ഓർബിറ്റിംഗ് മോഷൻ അറൗണ്ട് ദ സൺ ദാറ്റ് യു നോ അല്ലേ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കേസുകളിലും ഫ്രെയിം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ എർത്ത് നമുക്ക് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിന് പല സമയത്തും അതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ ഒരു നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിമായി കണക്കാക്കുക ഇത് എപ്പോഴാണ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിമായി കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബട്ട് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ എർത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ആൻഡ് എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അറൗണ്ട് സൺ കെ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെ ഇനേഴ്ഷ്യലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിൻസ് ദ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് ഓർബിറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം അതിനെ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് എ ഫ്രെയിം ഈസ് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ദെൻ ഓൾ ദോസ് ഫ്രെയിംസ് വിച്ച് ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദീസ് ഫ്രെയിം ആർ ഓൾസോ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഈ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രെയിൻ അതുപോലെ എയ്റോപ്ലെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം എർത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇനേഴ്ഷ്യലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അത് ഈ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എർത്തിൻ്റെ സ്പിന്നിങ് മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും നെഗ്ലിജിബ്ലി സ്മോൾ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷൻസ് അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇനേഴ്ഷ്യലായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എർത്തുമായിട്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രെയിംസിനെയും നമുക്ക് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സസ് വിച്ച് ആക്സലറേറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എർത്ത് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം Uh, such as one fixer to a spinning merry-go-round or a giant wheel uh, or an accelerating car. Okay, that is why we are going to accelerate uniform velocity. We are going to be able to do it in a frame. We are going to be able to do it in a frame. For example, we are going to be able to do it in a merry-go-round. We are going to be able to do it in a merry-go-round or a giant wheel. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസ് സോ വെൻ ദർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ദ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓക്കെ സോ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എർത്തിന് എർത്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നോട്ട് കൺസിഡർ ദർ നോ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സ്പിന്നിങ് റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റുകൾ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെയും ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സമയത്ത് അതുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ടു ദാറ്റ് എർത്ത് ഇഫ് എ ഫ്രെയിം ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ hope this much is clear to you about uh, how can you select a uh, frame how can you cons